ഹലോ നമസ്കാരം നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ വാലിഡേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഡാറ്റ വാലിഡേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വി ലുക്കപ്പ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് വി ലുക്കപ്പ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ വി ലുക്കപ്പ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ ആ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കാണണം അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വി ലുക്കപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം അതിനായി നമുക്ക് ഇവിടെ താ ഇവിടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ അല്ല അതായത് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മാനുവലി നമ്മൾ ഇവിടെ വി ലുക്കപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഐറ്റം ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പിൾ ഐറ്റം ലിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രൈസ് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഉദാഹരണം ഇവിടെ ക്യാമറ അതായത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെ പേരാണ് ക്യാമറ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഐറ്റം ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെ പേരാണ് അത് നമ്മൾ അത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നെയിമിനെ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രൈസ് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐറ്റം ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സാധനത്തിന്റെ ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പേരുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് പോലെ അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് പകരം ഒരു ലിസ്റ്റ് പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രത്യേക നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ താഴെ ഞാൻ മറ്റൊരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ താഴെ പ്രോഡക്റ്റ് നെയിം എന്ന കോളത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ മുകളിലുള്ള ഡാറ്റ എന്ന റിബണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ ഡാറ്റ വാലിഡേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ ഇതിനകത്ത് വാലിഡേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഇതിന് താഴെയായിട്ട് അലോ എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റ് ബോക്സ് കാണാം അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ സോസ് എന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു കോളം കാണുന്നില്ല സോസ് എന്ന ഭാഗം അതിനകത്തുള്ള ഈ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം ശേഷം നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നെയിം പ്രോഡക്റ്റ് നെയിംസ് പ്രോഡക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ നമുക്കിവിടെ ടോട്ടലി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തു തിരിച്ച് ആ ബട്ടണിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ കോളത്തിന് ആ സെല്ലിന് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ആരോ മാർക്ക് വന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും ഒരു ഒരു ആരോ ചെറിയൊരു ആരോ വന്ന് കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതേ ക്രൈറ്റീരിയയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അതെ കോളത്തിലുള്ള സാധ കോളത്തിലുള്ള ഐറ്റം ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓരോ ഐറ്റത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പേരിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും നമ്മുടെ കോളത്തിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരുന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ വി ലുക്കപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം നമുക്കിവിടെ പ്രൈസിന്റെ കോളത്തിൽ വി ലുക്കപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്ത് നോക്കാം വി ലുക്കപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കാം വി ലുക്കപ്പ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ അതിന്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ലിങ്ക് പോയി എല്ലാവരും കാണണം
ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്താലും ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ജസ്റ്റ് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ കോളം ഫിൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐറ്റം ഐറ്റംസ് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രൈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ വീലുക്കോ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് തരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഡാറ്റ വാലിഡേഷന്റെ ഉപയോഗം വീലുക്കോ ഫംഗ്ഷനിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ വാലിഡേഷന്റെ മറ്റൊരു ബാക്കിയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ബാക്കി വരുന്ന കുറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻസ് അതിനകത്തുണ്ട് ഡാറ്റ ഡാറ്റ റിബണിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു സെല്ലിൽ അതായത് ഒരു സെല്ലിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ആ സെല്ലിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെലക്ടഡ് ഏരിയ കോളത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോക്കകത്ത് ആ ഒരു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പറയാണ് ഇന്ന ഒരു ഒരു ഡേറ്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡേറ്റ് ഒരു എൻഡിങ് ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഡേറ്റിനകത്ത് വരുന്ന ഡേറ്റുകൾ മാത്രമേ അതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ വേറെ ഉള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഡിജിറ്റ് നമുക്ക് നിർണയിക്കാൻ പറ്റും അതായത് നാല് ഡിജിറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ടൈപ്പ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡാറ്റ വാലിഡേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് ഡാറ്റ വാലിഡേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ താഴെ തന്നെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സെയിം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വാലിഡേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഇതിനകത്ത് അലോ എന്ന ഭാഗത്തുള്ള ലിസ്റ്റ് വ്യൂവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം നം ഹോൾ നമ്പർ ഡെസിമൽ ലിസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ടൈം ടെക്സ്റ്റ് ലെങ്ത് തുടങ്ങിയവ കാണാം അതായത് നമുക്ക് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഓരോന്ന് എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ടെക്സ്റ്റ് ലെങ്ത് അതായത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് എത്ര ടെക്സ്റ്റ് വരെ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ് വരെ ആ ഒരു സെല്ലിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്കിവിടെ ലിമിറ്റേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് മിനിമം നമ്പർ നമ്മൾ ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഒന്ന് ഒരു ഡിജിറ്റ് എങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യണം മാക്സിമം നമ്പർ നമ്മൾ നാല് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു നാല് ഡിജിറ്റ് വരെ അതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നാലാമത്തെ ഡിജിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഈ കണ്ടീഷനിൽ കണ്ടീഷൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു എറർ മെസ്സേജ് ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു എറർ എറർ അലേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടാബ് കാണാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മാനുവലി നമുക്ക് എറർ മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് അല്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് എറർ മെസ്സേജ് വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു നരേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഓൺലി ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ അലൗട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത കോളത്തിലാണ് ആ ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഡിജിറ്റുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം ഇല്ല നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അതായത് അഞ്ച് ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഡിജിറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോളത്തിൽ അഞ്ച് ഡിജിറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നാല് ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ അതിനകത്ത് അലവിടുള്ളൂ ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്പർ ആണെങ്കിലും ആ നാല് ഡിജിറ്റുകൾ മാത്രമേ അതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് അതിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടൈം ഡേറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റിംഗ്സിൽ വന്നിട്ട് അലോ എന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈം ഡേറ്റ് ഡേറ്റിന്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ താഴെ കണ്ടില്ലേ ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് കൊടുത്ത രണ്ട് ഡേറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ട് അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഡേറ്റിൽ മാത്രമേ ആ ഡേറ്റുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അത് ഓരോന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് 